என்னை மன்னிக்கணும் என்னை அறியாமல் இன்றைக்கி நடந்து போச்சு நான் லேட்டாக வந்துட்டேன் உங்கள் எல்லோரையும் காக்க வச்சுட்டேன் உங்களோட பொண்ணான நேரத்தை நான் வீணாக்கிட்டேன் தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சுருங்க அடுத்து உங்கள் எல்லாேருக்கும் நன்றியை சொல்கிறேன் எல்லோரும் எனக்காக இவ்வளோ நேரம் காத்துட்டு இருந்தீங்க அது எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி நீங்கள் எல்லோரும் தான் சேர்ந்து இந்த கேஸு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் நடக்கிறதுக்கும் இந்த கேஸு புதஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த வழக்கு வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வர்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு சொன்னதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த வெற்றி சாத்தியமாயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆ வேறு ஏதாவது கேட்கணுமாம்மா ஆ அப்புறம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து எங்களோட வழக்கை நடத்தின வழக்கறிஞர் திரு ஆனந்த செல்வம் அவர்கள் வந்திருக்காங்க நீங்கள் அவங்களோட பேசுங்க கேஸ் எப்படி நடத்துனாங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கேளுங்க அப்புறம் வந்து முத்துவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு எங்கள் கேஸை கொண்டு போனவங்க அவங்க வந்து எப்படி முயற்சிப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் தமிழக அரசுக்கு மிக்க நன்றி மத்திய அரசுக்கு மிக்க நன்றி இந்த கேஸை நடத்துறதுக்கு எனக்கு உதவியாக இருந்த நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாருக்கும் எங்கள் மேலே அன்பையே புழிஞ்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் அவங்க எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தலைவரும் அவங்களால முடிஞ்ச எல்லா உதவியும் எங்களுக்கு செஞ்சுருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் எங்களோட நன்றி திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு அவரை போய் நான் சந்திக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமா அவர்கிட்ட கேட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணணும் இப்போ எங்கள் லாயர்ஸ் இருக்காங்க இங்கே அவங்களோட அட்வைஸ் படியும் நான் நடந்துப்பேன் நாங்கள் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே சொல்லியிருக்கோம் டெல்லியில் வந்து இது எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு வந்து நான் மேரேஜ் ஆகிடுச்சி எங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர்ட் மேரேஜ் ஆகிருக்கு அடுத்தது வந்து எங்களுக்கு இங்கே குழந்த பிறந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து நான் இந்தியன் அது மட்டும் இல்லாமல் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அவர் வந்து இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு அப்புறம் இப்போ நான் வாடகை வீட்டில் இருக்கேன் அது மாதிரி என் கூட சேர்ந்து விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே கேட்டிருக்கோம் ஆனால் இப்போ வந்து அவரை கேம்பில் வச்சுட்டாங்க ஆ பாஸ்போர்ட்டு வந்து நம்ம இலங்கை பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் போயிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து அதுக்கப்புறமா அவருக்கு ஒரு அவசர விசா எடுக்கிறதுக்கும் பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கும் நாங்கள் முயற்சி பண்ணுறோம் எங்கள் பிள்ளை வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது அவங்க அப்பாவை சந்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்பாவை சீக்கிரம் அனுப்பி விட்ருமா அப்படிங்கிறா அதனால் பாப்பா வந்து அவளால் முடிஞ்ச எல்லா உதவியும் செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கா அவளோட டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கா அவளுக்கு வந்து க்ரீன் கார்டு ஹோல்டர் ஆவாங்க அதனால் வந்து அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருக்குமே வந்து அங்கே போய் தங்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி நாங்கள் செய்வோம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வேணாம் ஏன் ஸ்ரீலங்கா எம்பசியில் தான் போய் கேட்கணும் ஆ ஸ்ரீலங்கா எம்பசியில் போய் கேட்கணும் நான் எப்போவுமே நான் ஜெயிலில் இருக்கேன்னு தான் பேர் என் மனசளவில் நான் வந்து என்னோடய குழந்த கூடிய என்னுடைய கணவர் கூடியும் தான் இருந்திருக்கேன் அவங்களோட ஏதான் நினச்சிட்டு இருப்பேன் எந்த நேரமும் அதனால் வந்து எனக்கு அவங்களோட வாழ்ந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் இருக்குது அது வந்து நிஜத்தில் இப்போ நடக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் தான் இருக்கணும் அவங்க என்ன சார் இல்லை எங்கள் பிள்ளை வரமாட்டா இப்போதைக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் இப்போ எமர்ஜென்சி விசா பாஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுன்னா அது கொண்டு நாங்கள் ஹரித்ரா தான் போய் போய் பார்க்கணும் இப்போ ஆமாங்க ஆ கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாரையும் போய் பார்த்து நன்றி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா என்னன்னு தெரியல அதுக்குள்ளே நான் ஹரித்ரா அப்பா கிளம்புனார்னா அவரோட கிளம்ப வேண்டி இருக்குமா என்னான்னு தெரியல சரி பார்ப்போம் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் செய்யணும் எங்களுக்காக உயிர் கொடுத்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் அஞ்சலி செலுத்தணும் அப்புறம் வந்து ஜே ஜே அம்மாவுடைய இதுக்கு போகணும் நான் அப்புறம் கலாம் ஐயாவோடைய சமாதிக்கு போகணும்னு ஒரு பெரிய ஆசை இருக்குது எனக்கு அதெல்லாம் செய்யணும் ஆமாங்க நான் வந்து ஜெயிலுக்கு போனோம் பாருங்கள் டேட் ஆஃப் அரெஸ்ட்டு 
அன்னையிலேருந்தே நான் முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கேன் அன்னையிலேருந்தே நம்பிக்கையோடு தான் நான் இருந்திருக்கேன் ஆனால் வந்து நிறைய அடி மேலே அடி இடி மேலே இடி என் தலையில் விழுந்து தான் இருக்குது அது வந்து இல்லைன்னே சொல்ல முடியாது நான் என் வாழ்க்கையே முடிச்சுக்கணும்னு நினச்சி சம்பவங்களும் தருணங்களும் செயல் சிறைக்குள்ளே நடந்திருக்கு நிறையாவே அந்த மாதிரியான தருணங்களும் இருந்தாலும் சரி அடுத்த முயற்சி அடுத்த முயற்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய லாயர்ஸ் என்னை எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து சரி அப்படி சொல்லிட்டு என் மனசை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேத்திக்கிட்டு நான் அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு ரெடி ஆவேன் தயாரான நிறைய வாட்டி நம்மளுடைய நம்பிக்கைகள் நாங்கள் வந்து ரிமாண்டில் இருந்தப்ப இந்த கேஸை வழக்க நடத்தப்ப நான் முழு மூச்சாக ஈடுபட்டு செஞ்சுட்டு இருந்தேன் நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரு அறிவு நாங்கள் மூணு பேரும் வந்து முழுசாக இதில் கவனம் செலுத்தினோம் இந்த கேஸில் ஆனால் கடைசியில் என்னாச்சு தூக்கு தண்டனை கிடச்சிது இருபத்தாறு பேருக்கும் அப்போ எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையே வெறுத்து போகாதா அந்த மாதிரி தருணங்கள் நிறைய இருக்குது சிறைக்குள்ளே நம்மளுக்கு ம் எனக்கு மட்டும்தானே முதல்ல ரத்தாச்சு அப்போ வந்து எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இவங்க மூணு பேரும் வேணும் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு அடி நான் எடுத்து வைக்கும்போதும் அந்த மூணு பேரையும் தான் நினச்சி தான் நாங்கள் மிச்சம் இருந்த எல்லாருமே செஞ்சோம் ரவி ஆகட்டும் பயஸ் ஆகட்டும் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து இவங்க மூணு பேருடைய டெத் சென்டென்ஸ் மாறணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் ஒவ்வொரு அடியும் பார்த்து பார்த்து தான் எடுத்து வச்சோம் என்னங்க சட்ட சிக்கல் ஆ அவர் வந்து இலங்கை தமிழர் இல்லையா அவருக்கு வந்து உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற நாடுகள் வந்து ஆதரவு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதில் நம்ம ஏதாவது ஒரு முயற்சி பண்ணுவோம் ஆ சரிங்க ஆ சொல்லுங்கள் தம்பி ஆமாம் 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 ஆ மாநில அரசுக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரை வந்து அந்த அகதி முகாம்லேருந்து சீக்கிரமாக விடுவித்து அவரை கொண்டு போய் என்னுடைய குழந்தையோடு சேர்த்துடணும் அவங்க அந்த கோரிக்கையை தான் நான் வைக்கிறேன் அதை தான் விண்ணப்பமாக சொல்லணும் என்னம்மா இனிமேல் தான் அதை பற்றிலாம் யோசிக்கணும் இல்லை இல்லை அது வந்து அறிவு பிரச்சனை ஆச்சு பார்த்தீங்களா அதனால எனக்கு ரொம்ப தயக்கமாக இருக்குது ரொம்ப பயமாகவும் தான் இருக்குது அது வந்து முயற்சி பண்ணுவோம் ம் சந்தைச்சு ஆ நன்றி சொல்லணும் நம்ம கண்டிப்பாக என்னை வச்சு அவரை வந்து சிக்கலில் சிக்க வைக்கக்கூடாது யாரும் அந்த ஒரு பயம் எனக்கு இருக்குது அறிவுக்கிட்ட வந்து நான் பாடம் கற்றுக்கிட்டேன் அதனால் வந்து நான் எனக்கு தயங்குறேன் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கும் அந்த தயக்கம் இருக்கு தம்பி நைட்டுக்கும் காத்தாலைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குதா அப்படி ஒன்றும் இல்லை தம்பி தயக்கம் இருக்குது நிஜமாக ரொம்ப தயக்கம் இருக்கு அவங்க வந்து எப்படி சொல்கிறது அவங்க அப்பாவை இழந்துட்டாங்க அந்த வழக்கில் தான் நான் இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப அவங்க ரொம்ப வழியில் இருப்பாங்க இல்லையா ஆ அதனால் அந்த தயக்கம் இருக்குது அவங்க விருப்பப்பட்டாங்கன்னா நாங்கள் சந்திக்க நான் சந்திக்கிறேன் அவங்க வந்து என்ன சிறையில் சந்தித்தாங்க சிறையில் சந்தித்தாங்க ஆனால் வந்து அவங்க அவங்க அப்பாவுடைய அந்த இதை பற்றி கேட்டாங்க என்ன நானும் என்னால் முடிஞ்சதை சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் மீதியெல்லாம் அவங்களுடைய பர்சனல் விஷயம் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது இங்கே அவங்க அப்பா இறந்து போயிட்டார் இல்லையா அந்த வித வித விஷயந்தாங்க நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க இல்லைங்க அப்ப சந்த கம்ஃபர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லலை ஆனாலும் நான் அப்போவே கூடங்க ரொம்ப பயந்தேங்க நிச்சமாகவே சொல்கிறேன் ரொம்ப 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 பயந்துட்டேன் நான் இதென்னமோ கடவுளை வேண்டி பய எதுவும்னு அடுக்கக்கூடாது சாமி அது வரைக்கும் அவங்க பத்திரமா ஊரு போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நான் அதுக்கு விரதெல்லாம் இருந்தேன் நான் அந்த அளவுக்குன்னா ப எவ்வளோ பயந்துருப்பேன்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஆ
ஆமாங்க ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்தாங்க ஆமாம் அத்தனை வருஷம் ஆயிருந்து கூட அவங்க அப்பாவுடைய இறப்போட காயங்கள் வந்து ஆறவே இல்லை அவங்களுக்கு ம் முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி ஐயா வந்து செஞ்சதுனால தான் நம்மளால் வந்து இன்றைக்கி இது சாத்தியப்பட்டிருக்கு ரொம்ப ப பர்ஃபெக்டாக அந்த தீர்மானத்தை அவர் முன் வச்சார் அதனால் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லுறேன் நான் அவரை சந்திக்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குது எனக்கு அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற முதல் முதல்வரும் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்ன முன்னெடுப்புகள் எடுக்கணுமோ அதெல்லாம் அவர் வந்த நாள்லேருந்தே செஞ்சிட்ருக்கார் அவர் அரசு அமைச்ச நாள்லேருந்தே அவரும் செஞ்சிட்ருக்கார் ரெண்டு பேருக்கும் மிக்க நன்றி நான் சொல்லணும் முதல்ல எனக்கு பரோல் கொடுத்து வெளியில் விட்டாங்க பாருங்க அதுதான் எனக்கு வந்து பெரிய வேலைகள்லாம் நான் செய்ய முடிஞ்சது என்னால் இந்த கேஸுக்காக அதுக்கப்புறமா இந்த கேஸு முடிவுக்கு வர்றதுக்கு அது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் இல்லை சதாசிவம் ஐயா தானே முக்கியமான காரணம் அவர் தானே சொன்னார் இவங்களுக்கு மிச்ச கேஸ் இல்லைனா இவங்களை விடுதலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் முதல்ல ஆரம்பித்து வச்சவர் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமாவும் வந்து எங்களோட விடுதலை சாத்தியமே ஆகாமல் தான் ஒம்பது வருஷம் ஆயிருக்கு முதல்ல அவர் அதுக்கப்புறம் தீர்மானம் போட்டது வந்து அம்மா தான் ஜே ஜே அம்மா தான் அதனால் ஆ எதுவுமே இது பற்றி எனக்கு தெரியாதுங்க நாலு வருஷம் அதுக்கு மேலே ஒன்பது வருஷம் தம்பி எங்களோட ரிமாண்டு வந்து ஆறு வருஷமோ ஏழு வருஷமோ தான் அந்த கேஸ் நடந்தது ட்ரையலே இத்தனைக்கும் முந்நூறு சாட்சி ஆனால் இந்த கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருந்தது ஒம்பது வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து ஹரித்ராப்பா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து டெத் சென்டென்ஸ் மாறுச்சு இல்லை அப்போ தானே அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி இவங்களை விடுதலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிடுச்சு இப்போ ஒம்பது வருஷமாக இந்த கேஸில் ரொம்ப கட்டும் முயற்சி சுப்ரீம் கோர்ட்டு எந்த திசையில் இருக்குன்னே தெரியாது ஆக்சுவலாக பார்த்தா பாமர மக்களுக்கு அது வந்து அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா வச்சுன்னு அந்த கேஸை போய் நம்ம நடத்த முடியாது அங்கெல்லாம் ஸோ ஒன்றுமே தெரியாது சுப்ரீம் கோர்ட்னால் என்னென்னே தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் ஒம்பது வருஷம் அந்த கேஸ் அங்கே இருந்திருக்கு பண்ணியிருக்கோம் என் மேலே வந்து வேறு எந்த கேஸும் இல்லை பதினேழு பேருடைய இறப்பு அதுவும் கிரிமினல் கான்ஸ்பிரன்சின்னு ஒன் டுவெண்ட்டி பி இவ்வளோ தான் இது ரெண்டு தான் நான் சம்பவ இடத்துக்கு போனேன் அப்படின்றது தான் அவ்வளோதான் சார் நீங்கள் நம்ம முருகனை வெளியே எடுக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறு என்னான்ட்டு சொல்லிடும் பேசிடலாம் ஆ சொல்லிடலாம் நம்ம லீகலாக பண்ணுறது மட்டும் சொல் அது ஒரு பத்திரிக்கையாளர் நண்பர் கேட்டிருந்தார் அதாவது ஆளுநர் ஏன் அதை வந்து முடிவெடுக்கல காலதாமதம் செஞ்சார் அப்படின்னு ஒன்றிய அரசானது ஒன்றிய அரசானது மாநிலங்களுக்காக அரசமைப்பு சட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை தான் கை கொள்ள எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதோட வெளிப்பாடு தான் ஆளுநருக்கான அதிகாரம் அப்படிங்கிறது அரசமைப்பு சட்டத்தில் வரையறைக்கப்பட்டது அதாவது அது வந்து ஒரு ஃபார்மல் எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் அவ்வளோதான் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு தான் இந்த மக்களாட்சியில் அதிகாரங்கள் உண்டு ஆனால் அது மாதிரி மக்களாட்சியால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அமைச்சரவை தீர்மானத்துக்கு மதிப்பளிக்காமல் மக்களுக்கும் மதிப்பளிக்கல அரசமைப்பு சட்டத்துக்கும் மதிப்பளிக்காமல் இவங்கள வந்து வேணும்னே சிறையில் வந்து வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்திலேயே அவர் வந்து அது மேலே எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கலை அவருக்கு கையெழுத்து போடுறதுக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் உண்டு அது தப்பு இல்லை இதில் குறை உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான எந்த அதிகாரமும் அரசமைப்பு சட்டத்தில் கொடுக்கப்படலை வேணும்னே அவர் வந்து காலகிடப்பு செஞ்சு அதுக்கப்புறம் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குடியரசுத் தலைவருக்கு அதை அனுப்பி விடுறாரு எந்த சட்ட முகாந்திரமும் இல்லாத அடிப்படையில் இது வந்து மாநிலங்களுக்கான அதிகாரமும் மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரத்தையும் மீறுற மாதிரியான ஒரு செயலாக தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதை தான் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கிட்டு இவங்களெல்லாம் வந்து நீதிமன்றத்துக்குள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வெளியில் விட்டுருக்கு ஏன்னா 
நீதிமன்றத்துக்கும் வந்து அதிகாரம் இல்லை ஆளுநரை நீங்கள் வந்து இதை செய்யுங்க இல்லை குடியரசுத் தலைவரை நீங்கள் இதை செய்யுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு நம்மளோட அரசமைப்பு சட்டத்தில் வழி இல்லை அதனால் வந்து தனக்குள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி முப்பது ஆண்டு காலம் இவங்களோட ஒரு மனித உரிமைக்கு எதிரானது ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து சாலிட்ரி கன்ஃபைன்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி அது வந்து மனித உரிமைகளுக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லி பல தீர்ப்புகள் வந்து இருக்குது அதையெல்லாமும் ஏற்றுக்கிட்டு போதும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கான இவங்களோட தண்டனையானது போதுமானது அதனால் நமக்குள்ள சிறப்பு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வெளியில் விடலாம் அப்படின்றத நீதிமன்றத்தில் கட்சிக்காரங்க போராட்டம் நடத்தணும் ஆனால் அவங்க பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே பதவியில் இருந்திருக்காங்க அதுக்கான முன்னெச்சரிக்கைகளை அவங்க எடுத்திருக்கணும் அது வந்து அவங்க கட்சி தலைமை அவங்க கேட்டால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது சொல்லட்டுமா நான் அனுசுயா அம்மா தானே சொல்றீங்க அனுசுயா அம்மா தானே சொல்றீங்க ஆ சொல்கிறேன் ரிமாண்டில் வந்து நாங்கள் இருந்தப்பவே ரிமாண்டில் மொதல் நாள் போன அன்னைக்கே நாங்கள் தூக்கு தண்டனை கைதியாக தான் ட்ரீட் பண்ணப்பட்டோம் அதாவது வந்து நான் அம்மா அப்புறம் ஆதரேன்னு ஒரு பொண்ணு இருந்தது நாங்கள் மூணு பேரும் வந்து அங்கே எட்டு செல்லு இருக்கோம் அதில் ஒன்று விட்டு ஒரு செல்லில் தான் பூட்டுவாங்க எங்களை அப்போ நான் வந்து மாதமாக இருக்கிறேன் ரெண்டு மாதம் நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் எங்களெல்லாம் தனித்தனியாக தான் பூட்டுவாங்க ஏன்னா ரிமாண்டில் வந்து அப்படி கிடையாது மார்னிங் வந்து பூ பூட்டு திறந்தாங்கன்னா சாயந்தரம் தான் பூட்டணும் ஆனால் எங்களை அப்படி கிடையாது டெத் சென்டென்ஸ் ப்ரிசனர் மாதிரி இப்போ டே ஒன்லேருந்தே நாங்கள் இருந்திருக்கோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எங்களை பூட்டியே தான் வைப்பாங்க திறந்தே விட மாட்டாங்க அப்புறம் டாக்டர் வந்து பார்த்தாங்க இந்த பொண்ணுக்கு நாங்கள் டெலிவரி பார்க்க மாட்டோம் இந்த எந்த நேரம் நீங்கள் பூட்டியே வைக்கிறீங்க வாக்கிங் விட மாட்டேன்றீங்க எதுவுமே செய்ய விட மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னா நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் பெருக்க விட மாட்டேன்றீங்க குனியை நிமிர விட மாட்டேன்றீங்க செல்லுக்குள்ளேயே போட்டு பூட்டி வச்சா எப்படி முடியும் அப்படி சொல்லி டாக்டர்ஸ் சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் என்னை திறந்து விட்டாங்க அது வரைக்கும் என்னை திறந்தே விட மாட்டாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பூட்டி தான் வைப்பாங்க பாப்பா பிறக்கிற அன்னைக்கு கூட என்னை பூட்டி தான் வச்சுருந்தாங்க நான் மயக்கமாகவும் ஜுரமாகவும் படுத்து கிடந்தேன் அதுக்கப்புறமா வந்து என்னை டாக்டர் வந்து பார்த்தாங்க சாயந்தரம் லாக்கப்பெலாம் ஆயிடுச்சு அஞ்சரை மணிக்கு திடீர்னு டாக்டர் வந்தாங்க அப்புறம் என்னை என்ன உனக்கு பண்ணுது என்ன இப்படி படுத்துட்ருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரையில் படுத்து கிடந்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் டாக்டர்ஸ் வந்து கேட்டது அது கதவை திறந்து அதுக்கப்புறம் என்னை கூட்டிகிட்டு போய் செக் பண்ணாங்க செக் பண்ணி இன்றைக்கி உனக்கு பாப்பா பொறுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன வந்து ஜெயில இருந்து கூட்டிட்டு போனாங்க கூட்டிட்டு போய் அதுக்கு அப்புறம் நைட் எனக்கு டெலிவரி ஆச்சு அப்போ எப்படி சொல்றது அந்த நாளெல்லாம் ஐயோ வேணா விட்டுருங்க அதை விட்டுருவோம் வேற ஆஃபீஸ் ஆ அனுசுயாமா பத்தி சொன்னீங்கல்ல அவங்க வந்து எங்க கேஸ்ல சாட்சியா வந்திருந்தாங்க அப்ப வந்து நானு செல்வலட்சுமி சாந்தி ஆதிரே அம்மா நாங்கள் அஞ்சு பேரும் லேடிஸும் ஒரே சைட்ல உட்காந்துருப்போம் நானும் செல்வலட்சுமி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருப்போம் ஒல்லியா கொஞ்சம் கலரா அப்படி ஒரே மாதிரி இருப்போம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க என்னை நிஜமாக பார்த்துருந்தா தானே அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன நான் எப்படி இருக்கேன் என்ன இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்னை பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் அங்கே வந்து அவங்களுடைய பேட்ச்மேட் இருந்தாங்க எஸ்ஐ ஒருத்தர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க தொடையில் வந்து நான் எத்தனாவது உட்காந்துருக்கேன் அப்படி சொல்லிட்டு இப்படி காட்டுறாங்க அப்படி தொட மேலே வைக்கிறாங்க ரெண்டாவது ரெண்டாவது அப்படின் சொல்லிட்டு அங்கே காட்டுறாங்க நாங்கள் வந்து உடனே ஜட்ஜுக்கிட்ட சொன்னோம் அவர் எடுத்துக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் நாங்கள் பெட்டிஷனாக அதை எழுதி கொடுத்தோம் ஆனால் வந்து அவங்க என்னை பார்க்காதையே பார்த்ததா சொல்கிறதுக்கு போலீஸ் வந்து அவரு அவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் என்னம்மா அது ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் ரொம்ப ஏற்றுக்கவே முடியாத விஷயம்தான் இல்லை நான் அந்த ஸ்பாட்டில் இல்லை நான் வந்து இந்திரா காந்தி அம்மா ஸ்ட்ராச் இருக்குல்ல அங்கே தான் இருந்தேன் நான் நான் நிஜமாகவே ஸ்பாட்டில் கிடையாது ஆஹா அதை எப்படிங்க தெரிஞ்சால் போயிட்டே நான் மாசமாக இருக்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்குவாங்களாங்க என்னங்க இது பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் ஆழ்ந்த இரங்கலை நான் தெரிவிக்கிறேன் உண்மையாகவே நான் அதை தான் சொல்லவே கூடாதுன்னு சொல்றாங்க நான் இன்னசென்ட் அப்படின்னு சொல்லாது அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் நான் என்னதான் பண்றது எப்படி அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்றது அவங்களுக்கான இழப்பீடுகள்லாம் கிடைச்சதா என்னென்ன அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியல அதனால் சிறையில் வந்து ஒரு தர சந்தித்தேன் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இழப்பீடெல்லாம் கொடுக்கல நாங்கள் மேலே ஸ்டேஜில் கொடுத்துட்டு கீழே வந்ததும் அதை பிடுங்கிக்கிட்டாங்க அந்த செக்கெல்லாம் எங்கள் கிட்ட அப்
நான் <laughs> 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 அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இப்போ வந்து ஒரு நிதானம் ஒரு பொறுமை அப்புறம் வந்து எல்லாரோடையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறது அப்படி பல 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 விஷயங்களை நான் சிறைக்குள்ளே கற்றுக்கிட்டேன் கொடுமை நடக்காமல் இருக்குமா ஜெயில் இப்போ வந்து நான் ஹரித்ரா அப்பா வெளியில் எடுக்கிறது அவரை கொண்டு போய் அவங்க மகளோட சேர்க்கறது நான் போய் என் பிள்ளையோட இருக்கிறது இதில் தான் இப்போ நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் அதனால் அது மாதிரியான நீங்கள் தான் அந்த மாதிரியான ஐடியாலாம் எனக்கு கொடுக்குறீங்க ஐ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை ஃபேமிலி காட் டோட்டலி டெஸ்ட்ராய்ட் ஸோ ஐ ஹாவ் டு பிக் அப் ஆல் த பீசஸ் ஜாயின் டுகெதர் the lawyers contemplate any demand for relief or compensation from the governor we are not at all uh, planning that type of things ara ellara romba sandosha pottanga ungalude neenga endha neram saami kumbittute irupinga adukala kadavul vandu ungalku nalla or arula kuduthutaaru இனிமேயும் போய் நல்லபடியாக இருங்க அப்படி சொல்லி அமைச்சாங்க நன்றிங்க எங்கள் சார்க்கு எல்லோரும் பேசுங்க எப்படி முயற்சி பண்ணாருன்னு சொல்லுங்க சட்டரீதே நம்ம சட்டத்தில் வந்து ஆயுள் தண்டனை அப்படிங்கிறதே பதினான்கு ஆண்டுகள் தான் ஆனால் இவங்க வந்து அதையும் கடந்து முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகள் அவங்களோட சிறை வாழ்க்கை அவங்களோட மனநிலை எல்லாம் இப்போ தெரிவிச்சாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பல தடவை நாங்கள் அவரோ அவங்களோட பேசும்போது அவங்க என்ன பேசுகிறன்றதே தெரியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு விரக்தியினோட வெளிப்பாட்டில் அவங்க பேசுவாங்க ஒரு அதாவது இறந்து போனவங்க ஒரே தடவை அவங்க பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் தினம் தினம் இருந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எதிர்காலம் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியான சூழ்நிலையில் அதுவும் ஒரு பெண்ணாக இருந்து அவங்களோட வேதனைகளும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு முப்பது ஆண்டுகால சிறை வாழ்க்கை தண்டனை அப்படிங்கிறது போதும் அப்படின்றத ஏன் வந்து பத்திரிகைய நண்பர்களோ இல்லை இது மாதிரி கேள்வி கேட்குறவங்களோ உணர மாட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் எங்களுக்கு தெரியல சிறையில் எனக்கு காதல் ஏற்படல வெளியில தானே பாவ சின்ன பிள்ளை தானே அவரு அவருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இது ஒரு பெரிய மிராக்கல் அப்படின்னு சொன்னார் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் நான் வெளியில் வர்றதுக்கு நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்புறம் அதனால் நம்ம இது சரி பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அவரோட அவர் புள்ள தான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹாவ் டு லுக் இன் டு தேர் தி கோ ஹியூமன் பீங்ஸ் ஹவு தே ஆர் ஸ்ட்ரகல் டு ஃபாஸ்ட் த்ரீ டிகேட்ஸ் இன் த ப்ரெசன்ட் வெதர் தே ஆர் டன் ஆர் நாட் தட் இஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூ தட் இஸ் இ தி ஆல் அலாங் தே ஆர் சாலிட்ரி கன்ஃபைன்மெண்ட் அண்ட் அதர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் imprisonment that is sufficient help them 
that is the reason we took up the issues and we, whatever that is in our limits, accordance with our law, we helped them in the, during the course of the series. குற்றச்சாட்டுமே சிறையில வைக்கலங்க நான் அப்படி நடந்துக்கவே மாட்டேன் எந்த தவறுமே ஜெயில செய்ய மாட்டேன் இவங்களோட நன்னடத்தையை அடிப்படையாக கொண்டு தான் தமிழ்நாடு அரசாங்கமானது இவங்களோட இவங்கள பரிந்துரைக்குது இவங்களோட நன்னடத்தையும் ஒரு காரணமாக எடுத்து இவங்கள வந்து விடுதலை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது அதாவது சிறை விதிகள் அடிப்படையில் அவங்களோட சிறையில் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் எப்படி இருக்குது அவங்களோட அதிகாரிகளோட எப்படி அவங்க பழகிறாங்க சக கைதிகளோட எப்படி பழ பழகிறாங்க இதையெல்லாமே வந்து பரிசீலித்து இதெல்லாம் ஒரு ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டுகள் அல்ல கடந்த முப்பது ஆண்டுகளோட இவங்களுடைய பெண்புலத்தை எல்லாம் வந்து பரிசீலித்து தான் தமிழ்நாடு அரசாங்கமானது இந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்குது இவங்களை வந்து திருமிச்சூர் ரிலீஸ் என்ற அடிப்படையில் வெளியிடலாம் அப்படின்றது ஆமாங்க அது வந்து சிறையில் நான் போய் இருந்தப்ப யூனிஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருவாங்க அங்கே நம்மளை ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க தண்டனைன்றது வந்து வேறு ரிமாண்டுன்றது வேறு ரிமாண்டில் வந்து அவங்க வெறும் அக்யூஸ்டு தான் தண்டனைன்னு வரும்போது அவங்க கான்விக்டு அப்படி கான்விக்டுன்னும் போது அவங்களுக்கு பல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது சும்மா கொஞ்ச நஞ்சம் கிடையாது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதெல்லாம் சமாளிக்கவே முடியாது தவறு செய்யாதவங்க போயிட்டு அதுக்குள்ளே இருந்து சமாளிக்கிறதுன்றது நடக்காத காரியம் என்னால் வந்து இவ்வளோ பெரிய வழக்கில் எனக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஐயோ எந்த நேரம் அழுதுகிட்டே இருக்கிறதா எனக்கு வேறு தலையை விரிச்சு போட்டுன்னா அழுதுன்னு உட்காந்துட்டு இருப்பேன் நான் ஜெயிலுக்குள்ளே அப்படி இருந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் கேஸ் நடந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு தண்டனை குறைப்பெல்லாம் நடந்தது அதுக்கப்புறம் கூட என்னால் அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு நான் ஒரு க ஐதி அது மட்டும் இல்லாமல் நான் தண்டனை வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்லாம் நினச்சி பார்த்தா அதெல்லாம் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான நேரத்தில் வந்து எனக்கு படிக்கிறதுக்கு போலநாத் ஐயா இருந்தார் அவர் தான் ஃபுல்லாக ஏற்பாடு பண்ணார் அப்புறம் வந்து இக்னோலேருந்து வந்தாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் அப்படின்னு <laughs> மாநில அரசாங்கத்துக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பவர் கையெழுத்து இல்லாததுனால அவங்க ஒன் பார்ட்டி டூ என்ன பண்ணாங்க